สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อทําการเปรียบเทียบค่าในสตริงกันนะครับเริ่มต้นมานะครับผมก็มา include ตัว standard I/O นะครับแล้วก็เขียนตัว main function ขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาเขียนตัว demo กันนะครับอันนี้ผมสามารถที่จะเขียนโปรแกรมนี้ได้นะครับสร้างตัวแปรสตริงขึ้นมานะครับเป็นแบบสไตล์อะไรของคาแรคเตอร์เนี่ยให้ค่าเป็น Apple นะฮะเลขอันหนึ่งนะครับผมจะสร้างเป็นแบบสไตล์ Pointer ก็ได้นะครับคือ Pointer ไปยังตัวคาแรคเตอร์เนี่ยผมก็เขียนแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราต้องการเปรียบเทียบตัว s 1กับ s 2นะครับเราก็จะใช้ตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า string compare นะครับก็ใช้ฟังก์ชัน if แล้วก็ str cmp นะครับ str ก็ย่อมาจาก string cmp ก็ compare นะครับเราผ่านค่า string 2ตัวเข้าไปนะครับอ่าแล้วตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะไป include ตัว string header เข้ามาได้นะครับแบบนี้นะครับ string h ตัวนี้นะฮะตอนที่เราเปรียบเทียบตรงนี้นะครับมันจะส่งค่ากลับมา3แบบนะครับก็คือถ้าค่าเท่ากับ0ย์แสดงว่าตัว s 1กับ s 2นะครับข้อความข้างในแต่ละตัวอักษรเนี่ยเท่ากันเลยนะครับแต่ถ้าส่งค่าเป็นตัวเลขติดลบนะครับแสดงว่า s 1เนี่ยน้อยกว่า s 2ในแง่การเปรียบเทียบรหัส ascii นะครับน้อยกว่าอย่างเช่นถ้าตัว a นะครับกับตัว b เนี่ยเราจะถือว่า a เนี่ยน้อยกว่า b นะฮะก็คือเพราะว่า a มาก่อน b แต่ถ้าค่าที่ได้ออกมานะครับมากกว่าเนี่ยนะครับหมายถึงมากกว่า0ูแสดงว่าตัวตัว s 1นะครับมีค่ามากกว่า s 2ก็คืออยู่หลัง s 2ถ้าเราเรียงตาม a b c นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้นะครับผมลองสั่งพิมพ์ตัวนี้นะครับคอนเทนต์ข้างในนะครับเราก็บอกว่า s 1กับ s 2เนี่ยเท่ากันถ้าไม่เช่นนั้นนะครับเราก็บอกว่าตัวคอนเทนต์ของ s 1ไม่เท่ากับ s 2นะฮะแล้วในนี้เราก็มาลันตัวเดโมของเรานะครับลองสั่งลันดูนะฮะนะครับมันก็จะแสดงว่า s 1กับ s 2ไม่เท่ากันนะครับหากคันนี้นะครับผมว่าเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งสมมุติว่าผมเขียนตัวแปรแบบนี้ละกันให้ตัว v เท่ากับ s c r c m p ของ s 1กับ s 2แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นตัว v นะครับเราจะได้เห็นว่าเป็นแบบนี้เนี่ยจริงๆเราควรจะพิมพ์ค่า v ออกมาด้วยนะครับจะได้เห็นนะครับว่า apple กับ banana เนี่ยเป็นยังไงนะครับเครื่องแสดงว่าตรงนี้เป็นลบหนึ่งนะครับเพราะว่า apple กับ banana เนี่ยคือไม่เท่ากันแล้วก็ตัว a มาก่อนตัว b เนี่ยตรงนี้เลยเป็นลบหนึ่งนะฮะถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น apple เหมือนกันนะครับ s 1 s 2เนี่ยสั่งรันนะครับคันนี้นะครับ v เท่ากับ0ตรงคอนเทนต์ก็เลยแสดงว่า s 1กับ s 2ของเราเนี่ยเท่ากันนะฮะคันนี้สมมุติว่าตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นโคโคนัทละกันดูนะครับ apple กับโคโคนัทเนี่ยเปรียบเทียบกันนะครับก็คือได้ค่าติดลบก็คือตัว a เนี่ยมาก่อนตัว c ตรงนี้นะครับ a กับ c ในรหัส ascii ห่างกันเท่ากับ2เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นค่าติดลบ2แต่ถ้าผมสลับกันนะครับตรงนี้เป็นโคโคนัทแทนเราตรงนี้เป็น Apple นะครับดูนะครับอันนี้เป็น v เป็นลบสนะครับถ้าผมสลับค่าจะได้เป็น v เท่ากับ2แทนละนะครับอันนี้คือความต่างเมื่อเทียบกันในแง่ของสตริงนะครับอาคันนี้นะครับตอนเราเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวผมทําตรงนี้เป็นแบบนี้ละกันนะครับคือ s 1กับ s 2อันนี้สิ่งที่ต่างก็คือตัวหนึ่งนะครับใช้เอตัวใหญ่ตัวหนึ่งใช้เอตัวเล็กเนี่ยลองดูนะครับถ้าผมรันตรงนี้เพื่อนจะบอกว่าไม่เท่ากันละแล้วก็ความต่างเท่ากับลบสาสิบสองคือเพื่อในรหัส ascii นะครับ a ใหญ่กับ a เล็กนะครับห่างกันอยู่เท่ากับสาสิบสองนะฮะงั้นถ้าเราต้องการเปรียบเทียบแบบที่เขาเรียกเป็น ignore case หรือว่า case insensitive นะครับเราจะเขียนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผม copy บรรทัดนี้มา str แล้วก็พิมพ์คําว่า case เข้าไปนะครับ str case แล้วก็ compare เนี่ยแสดงว่าเราเป็นการเปรียบเทียบแบบ case insensitive นะครับสั่งรันดูนะฮะเห็นไหมครับคันนี้ s 1กับ s 2เนี่ยจะถือว่าเท่ากันละโดยที่ case insensitive นะครับเราจะ insensitive ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวแรกนะครับตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่น apple เขียนคนละแบบแบบนี้นะครับ
เราลันเดินนะฮะเห็นไหมครับมันก็ยังถือว่าเท่ากันอยู่ดีนะครับงั้นตอนที่เราเขียนโปรแกรมเปรียบเทียบนะครับเราก็จะใช้ตัว string compare นะครับเพราะว่าถ้าเราไปเขียนแบบนี้ดูนะครับถ้าเขียนบอกว่า s 1แล้วก็บอกว่าเท่ากับ s 2แบบนี้แบบนี้เป็นการเปรียบเทียบว่า s 1กับ s 2นะครับเป็นตัว address ที่เก็บค่าของตัวข้อความนะครับว่าอยู่ที่ address เดียวกันนะฮะถ้าเราเขียนแบบนี้เนี่ยจริงแล้วตรงนี้ผมควรจะเขียนอันนี้ให้ดูนะครับว่า s 1เท่ากับตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ตัว address ของมันออกมาให้ดูด้วยนะครับแล้วตรงนี้บอก n s 1อีกอันหนึ่งเป็น s 2นะครับจะได้เห็นนะครับว่าตัวสตริงเนี่ยทำงานยังไงนะแล้วตรงนี้ผมขอกรอบโค้ดตรงนี้มาดีกว่านะครับแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็น address ของ s 1ครับ address ของ s 2อ่าแล้วลองรันดูนะครับดูนะครับตรง s 1นะครับ address ที่เก็บค่าตัว string ตัวแรกคือตัว a ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ ee 50นะครับถ้าดู4ตัวสุดท้ายเนี่ยส่วนของ s 2นะครับ address อยู่ที่ตรงนี้นะครับ 7a 4นะครับจะเก็บค่าตัว a เพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบ content นะครับ content ของ s 1กับ s 2นะครับอันนี้ ignore case นะครับ apple กับ apple อันนี้ถือว่าเท่ากันแต่พอเราไปเปรียบเทียบเป็น address นะครับก็คือไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับตอนเขียนโปรแกรมเปรียบเทียบนะครับว่าเท่ากันไม่เท่ากันโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นการเปรียบเทียบตัวคอนเทนต์งั้นเราก็จะใช้ตัวเนี่ยสตริงคอมเพลว่าจะเคสเซนซิทีฟหรือเคสอินเซนซิทีฟก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้มาดูนิดหนึ่งนะครับตัวสตริงคอมเพลจริงๆแล้วนะครับถ้าเรามาดูโค้ดข้างในเนี่ยมันจะเขียนเป็นแบบเนี้ยว่าโดยหลักการนะครับผมก็บอกว่าผ่านค่านะครับคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบคอนสแตนต์เข้ามานะครับนะเราก็เขียนแบบนี้นะครับเนะี่ยฟังก์ชันคอมเพลนะครับเขียนได้หลายวิธีนะครับผมตั้งตัวแปร i ขึ้นมาแล้วก็เขียน for i เท่ากับ0นะครับแล้วก็เปรียบเทียบที่ละตัวอักษรเนี่ยผมก็บอก s 1ตําแหน่งที่ i เท่ากับ s 2ตําแหน่งที่ i หรือเปล่านะครับตราบใดที่มันยังเท่ากันตัวลูปนี้ก็จะทำงานใช่ไหมครับแล้วผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้ถ้า s 1 i นะครับเท่ากับค่าเนาเมื่อไหร่นะครับก็แสดงว่าตัวแปรนะครับ s 1กับ s 2มีคอนเทนต์ข้างในที่เท่ากันนั่นเองใช่ไหมครับผมก็บอกว่า return 0กลับไปนะครับว่าตรงนี้นะครับเท่ากับ2ตัวนะฮะตรงนี้นะครับผมเขียนเงื่อนไขเปรียบเทียบแค่ s 1แล้วก็อินเด็กที่ i ก็พอนะครับเพราะว่าในรูปตรงนี้มันบังคับตัว s 1กับ s 2ว่าตราบใดที่2ตัวนี้ยังเท่ากันนะครับก็จะอยู่ในรูปนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเขียนแค่นี้พอแทนที่จะต้องไปเขียนแบบอย่างนี้นะว่ามีตัว n แล้วก็ตัว s 2เนี่ยเราไม่ต้องเขียนแบบนี้นะครับนะอันนี้ไม่มีความจําเป็นนะครับผมเขียนแค่ท่อนตรงนี้ก็พอนะอะถ้ามันออกจากรูปนะครับก่อนที่จะรีเทิร์นศูนย์สนค่ามันไม่เท่ากันเราก็รีเทิร์นตัว ASCII ความต่างออกไปได้นะครับแบบนี้นะครับนะนะนั้นอันนี้ก็คือโปรแกรมที่เราเขียนนะครับแล้วเราสามารถทดสอบดูได้นะครับอ่าคันนี้มาดูนะครับผม Copy บรรทัดนี้มาแล้วก็ตรงนี้ Compare ใช้เวอร์ชันที่เราเขียนนะครับนะแบบนี้อันนี้คอมเมนต์ออกไปนะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับอันนี้สั่งรันนะครับมันก็จะแสดงว่าไม่เท่ากันนะครับก็เวอร์ชันอันนี้นะครับเป็นแบบเคสเซนซิทีฟนะครับงั้นตัว Apple ที่เขียน2แบบเนี่ยจะไม่เท่ากันงั้นถ้าตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น Apple เหมือนกันเลยนะครับสั่งรันดูเห็นไหมครับอันนี้คอนเทนต์เท่ากันแต่ว่าอัตรีสเนี่ยอยู่คนละที่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะหรือว่าตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวหนึ่งเป็นบานาน่าดูแล้วก็สั่งรันนะครับนะครับอันนี้เราก็ Apple b a n a n a นะครับไม่เท่ากันละค่าข้างในก็ไม่เท่ากัน address ก็ไม่เท่ากันนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการเปรียบเทียบตัวค่าที่อยู่ใน string ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ